എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയസിയുടെ ഒരു പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇംഗ്ലീഷിൽ നല്ല ഫ്ലുവൻ്റ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കാം നല്ല ടെൻഷൻ ഇല്ലാതെ വളരെ അനായാസമായിട്ട് എങ്ങനെ ഇംഗ്ലീഷ് കൈകാര്യം ചെയ്യാം അതിന് സഹായിക്കുന്ന കുറച്ച് ഷോർട്ട് ആയിട്ടുള്ള സെൻറ്റൻസുകളാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് അപ്പോൾ ഇന്നും ഏതാണ്ട് അതുപോലെയുള്ള വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഫ്രേസസും എക്സ്പ്രഷൻസുമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ഇത് മനസ്സിലാക്കുക നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു പാട്ടാക്കി ഇംഗ്ലീഷ് മാറ്റുക അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് ടോപ്പിക്കിലോട്ട് നേരെ കടക്കാം എന്നിട്ട് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ബൈനോമിയൽസ് ആണ് നിങ്ങൾ ഹെഡിങ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ബൈനോമിയൽസ് ഓർ ബൈനോമിയൽ പെയർ എന്ന് പറയും കാരണം ബൈനോമിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ പെയർ ഓഫ് വേർഡ്സ് ജോയിൻഡ് ബൈ എ കൺജംഗ്ഷൻ കാരണം ഒരു എന്താ പറയുക പെയർ രണ്ട് വാക്കുകൾ അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു ഏത് ഉപയോഗിച്ച് ഒരു കൺജംഗ്ഷൻ കൺജംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സെൻറ്റൻസിനെയോ ക്ലാസ്സുകളെയോ കൂട്ടിയിണക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകളാണ് ഉദാഹരണത്തിന് ആൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ബഡ് ഓർ അല്ലെ ഇപ്പോൾ പറയണേ അല്ലെ നമ്മൾ ആരെങ്കിലും പറയും കോഫി ആൻഡ് ടീ കോഫി ഓ ടീ അല്ലെ അതേ കണക്ക് നമ്മൾ പറയാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഇത് കൺജംഗ്ഷൻ ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് രണ്ട് സെൻറ്റൻസിനെയോ രണ്ട് ക്ലോസിനെയോ അപ്പം ഈ ബൈനോമിയൽ പേർ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് വാക്കുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു കൺജംഗ്ഷൻ അതും കൂടുതൽ നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൻറ്റും ഓറും ആൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഓർ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് സംയോജക പദങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് രണ്ട് വാക്കുകളെ കൂട്ടിയിണക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഏത് കിട്ടുന്നത് ബൈനോമിയൽ സോർ ബൈനോമിയൽ പെയർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ നോക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം ബൈ ആൻഡ് ലാർജ് എന്താ ബൈ ലാർജ് ഇത് രണ്ടിനെയും കൂടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൂട്ടിയിണക്കുന്നു അപ്പോൾ ബൈ ആൻഡ് ലാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇൻ ജനറൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓവർ ഓൾ അല്ലെ ആസ് എ ഹോൾ എന്നാണ് മീനിങ് കാരണം നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ കണക്കാക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പൊതുവായി മൊത്തത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് ഇത് പറയുന്നത് ബൈ ആൻഡ് ലാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ബൈനോമിയൽ പേരുടെ അർത്ഥം ഇൻ ജനറൽ ഓർ ഓവർ ഓൾ ആസ് എ ഹോൾ എന്നുള്ള അപ്പം നമുക്ക് അത് എക്സാമ്പിൾ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് മനസ്സിലാവും ഐ വാസ് ബൈ ആൻഡ് ലാർജ് അല്ലെ സോറി ഇറ്റ് വാസ് ബൈ ആൻഡ് ലാർജ് ആൻഡ് എക്സെപ്ഷണൽ പെർഫോമൻസ് അല്ലേ ഇറ്റ് വാസ് ബൈ ആൻഡ് ലാർജ് ആൻഡ് എക്സെപ്ഷണൽ പെർഫോമൻസ് ഓവറാൽ മൊത്തത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ ആ പെർഫോമൻസ് എന്തായിരുന്നു ഇറ്റ് വാസ് വെരി എക്സെപ്ഷണൽ വളരെ ബ്രില്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലേ വളരെ ഫാൻറ്റാസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രകടനമാണ് അവർ കാഴ്ചവെച്ചത് എന്നുള്ളതാണ് ഇറ്റ് വാസ് ബൈ ആൻഡ് ലാർജ് ആൻഡ് എക്സെപ്ഷണൽ പെർഫോമൻസ് നല്ല ഒരു പെർഫോമൻസ് തന്നെ ആയിരുന്നു അല്ലെ മൊത്തത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതേ കണക്ക് നമുക്ക് പറയാം അല്ലേ ബൈ ആൻഡ് ലാർജ് അല്ലേ ഓൾഡ് പീപ്പിൾ നീഡ് ലോട്ട്സ് ഓഫ് കെയർ അല്ലേ അപ്പം ആ എന്താണ് പ്രായം ചെന്ന ആളുകൾക്ക് എന്ത് വേണം ഒരുപാട് കെയർ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ജനറലി അല്ലെ പൊതുവേ അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ഇത് എന്ത് ചെയ്യുക ഇതേ വെച്ച് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്ട്രക്ചർ മനസ്സിലായി നിങ്ങളും ഇതേ കണക്ക് കൂടുതൽ കൂടുതൽ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള സെൻറ്റൻസ് എന്ത് ചെയ്യുക കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുക യൂസ് ചെയ്യുക അടുത്ത നമ്മൾ നോക്കുകയാണ് സിക്ക് ആൻഡ് ടയേഡ് അല്ലെ സിക്ക് ആൻഡ് ടയേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ബി ആംഗ്രി ഓ ബോർഡ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മീൻ ഞാൻ സിക്ക് ആൻഡ് ടയേഡ് ഓഫ് സംതിങ് എന്നാണ് ഞാൻ മടുത്തെന്ന് പറയത്തില്ല നമ്മൾ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ആവർത്തിച്ച് കുറേ തവണ കേൾക്കുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ചില ആളുകളുടെ ആവർത്തിച്ചുള്ള ചില പെരുമാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടോ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത പെരുമാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഒന്നുകിൽ ദേഷ്യമുണ്ടാവും അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവും നമ്മൾ ബോർഡാവും നമുക്ക് ബോർ ബോറിങ് അല്ലേ അടങ്ങി അല്ലേ ബോർഡം ഉണ്ടാവും അല്ലേ മൊണോട്ടണി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ സിക്ക് ആൻഡ് ടയേഡ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറയണം കേട്ടോ എക്സാമ്പിളാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഐ ആം സിക്ക് ആൻഡ് ടയേഡ് ഓഫ് ഹീസ് ലൈം എക്സ്ക്യൂസസ് ഐ ആം സിക്ക് ആൻഡ് ടയേഡ് ഉണ്ടോ ഞാൻ അങ്ങ് മടുത്ത് ഐ ആം ഫെഡ് അപ്പ് വിത്ത് അല്ലേ മടുത്തെന്ന് പറയും ഏതുകൊണ്ട് ഓഫ് ഈസ് ലെയിം എക്സ്ക്യൂസസ് ലെയിം എക്സ്ക്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്
നമ്മൾ ഈ ഷോർട്ട് ആൻഡ് സ്വീറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രയോഗം കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മീറ്റിങ്സിനെ കുറിച്ചോ പ്രസൻറ്റേഷനെ കുറിച്ചോ ഒരാളുടെ ഒരു പെർഫോമൻസിനെ കുറിച്ചോ ഒക്കെ പറയാനാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് എക്സാമ്പിൾ നോക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ആവും ദ മീറ്റിംഗ് വാസ് ഷോർട്ട് ആൻഡ് സ്വീറ്റ് ആ മീറ്റിംഗ് എങ്ങനെയായിരുന്നു വളരെ ബ്രീഫ് ആയിരുന്നു വളരെ ഷോർട്ട് ആയിട്ടുള്ള മീറ്റിംഗ് ആയിരുന്നു പക്ഷേ വളരെ പ്ലസൻ്റ് ആയിരുന്നു അല്ലേ വളരെ നല്ല എൻ്റർടൈനിങ് വളരെ സന്തോഷദായകമായിരുന്നു വളരെ റിലവൻ്റ് ആയിരുന്നു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ദ മീറ്റിംഗ് വാസ് ഷോർട്ട് ആൻഡ് സ്വീറ്റ് അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഹർ പ്രസൻറ്റേഷൻ വാസ് ഷോർട്ട് ആൻഡ് സ്വീറ്റ് അവളുടെ പ്രസൻറ്റേഷൻ എന്തായിരുന്നു വളരെ ഷോർട്ട് ആയിരുന്നു ബ്രീഫ് ആയിരുന്നു ഇറ്റ് ഈസ് വെരി കൺസൈസ് ആൻഡ് പ്രിസൈസ് ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഇറ്റ് വാസ് വെരി റിലവൻറ്റ് ഓൾസോ എന്തായിരുന്നു അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിരുന്നു അല്ലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയങ്ങൾ ആ കുറച്ച് സമയത്തിനുള്ളിൽ അവർ പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ അതാണ് ഷോർട്ട് ആൻഡ് സ്വീറ്റ് ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് ബൈനോമിയൽ പേർ ഏതാണെന്ന് നോക്കാം സൂണ ഓ ലൈറ്റർ സൂണ ഓ ലൈറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറ്റ് സം ഫ്യൂച്ചർ ടൈം ഓർ ഇവെൻച്വലി കാരണം ഒരു ഭാവിയിൽ ഒരു സമയത്ത് അല്ലേ താമസിയാതെ അല്ലേ കാലക്രമേണ അതായത് നമുക്ക് അറിയാം ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഒരു കാര്യം ഫ്യൂച്ചറിൽ നടക്കും മനസ്സിലല്ലേ വി നോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഹാപ്പൻ ഇൻ ദ ഫ്യൂച്ചർ ബട്ട് വി ആർ നോട്ട് ഷുവർ വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഹാപ്പൺ പക്ഷേ നമുക്ക് എപ്പോഴാണ് അത് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയില്ല ഫ്യൂച്ചറിലൊരു കാര്യം നടക്കുമെന്ന് അറിയാം പക്ഷേ അത് എപ്പോഴാണ് എക്സാക്റ്റ് ടൈം എപ്പോഴാണെന്ന് നമുക്ക് അറിയില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ പറയും ഭാവി എന്തായാലും സംഭവിക്കും താമസിയാതെ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കും അതാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം താമസിയാതെ അത് സംഭവിക്കും എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയാനാണ് സൂണ ഓ ലൈറ്റർ ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഐഡിയ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കിട്ടും സൂണ ഓ ലൈറ്റർ ഷി ഈസ് ഗോയിങ് ടു റഗൈൻ ഈസ് യുവർ ജെന്യൂൺ ലവ് ഫോ ഹർ സൂണർ ഓ ലൈറ്റർ അല്ലേ താമസം കൂടാതെ അല്ലേ ഇപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം സമീപ ഭാവി തന്നെ ഷി ഈസ് ഗോയിങ് ടു റഗൈനൈസ് അവൾ അറി അറിയാൻ പോയി അത് റഗനൈസ് തിരിച്ചറിയും എന്ത് യു ആർ ജെനുവൻ ലവ് ഫോർ ഹർ അല്ലേ നിന്റെ യഥാർത്ഥമായ ആ പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള അൺടൈൻഡ് ലവ് ആ യഥാർത്ഥ സ്നേഹം അവൾ എന്ത് ചെയ്യും സമീപ ഭാവിയിൽ തിരിച്ചറിയുക തന്നെ ചെയ്യും അല്ലേ തിരിച്ചറിയും എന്ന് പറയാം അപ്പൊ അതിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സൂണ ഓ ലൈറ്റർ താമസം ഇല്ലാതെ അല്ലേ അപ്പൊ അത് എളുപ്പമാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഓർത്തോണം അപ്പൊ ഇത് എന്ത് ചെയ്യുക ഇതേ കണക്കുള്ള സെന്റൻസുകൾ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഇതേ കണക്ക് നിങ്ങൾ അനേക സെന്റൻസുകൾ സ്വയം ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കണം അപ്പൊ ഒരു സ്പെസിമൻ കണക്കാണ് ഞാനിത് തരുന്നത് അപ്പൊ അതേ കണക്ക് എന്താ പറയുക ഡൂസ് ആൻഡ് ഡോൺസ് നെക്സ്റ്റ് ഡൂസ് ആൻഡ് ഡോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് റൂൾസ് ഓഫ് ബിഹേവിയർ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ഇപ്പോൾ ഒരു നിയമങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ ചില നിയമങ്ങൾ ബിഹേവിയർ എങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു സമൂഹത്തിൽ നമ്മളെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യണം എങ്ങനെ നമ്മൾ പെരുമാറണം നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ചില മാനേജ് അപ്പോൾ ഒരു ഓഫീസിലോ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥാപനത്തിലോ വെച്ചാൽ അവിടെ ഡൂസ് ആൻഡ് ഡോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാം എന്തൊക്കെ ചെയ്തുകൂടാ അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഡ്രസ്സ് കോഡ് ആവാം അപ്പോൾ ചിലവർ പറയും ഇങ്ങനെ ഫോമലായിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സ് തന്നെ ധരിക്കണം ചിലയിടത്ത് അങ്ങനെയല്ല ക്യാഷ്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സ് അനുവദിക്കും അപ്പം ഡൂസ് ആൻഡ് ഡോൺസ് ഞാൻ എന്തൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാം അല്ലേ എന്തൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്തുകൂടാ എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് റൂൾസ് ഓഫ് ബിഹേവിയറിനാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡൂസ് ആൻഡ് ഡോൺസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ ഉദാഹരണം നോക്കാം ഹി ഡസിൻ്റ് നോ ദ ബേസിക് ഡൂസ് ആൻഡ് ഡോൺസ് ഓഫ് സോഷ്യൽ എറ്റിക്കറ്റ് അല്ലേ അവൻ എന്തറിയത്തില്ല ദ ഡൂസ് ആൻഡ് ഡോൺസ് എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് സോഷ്യൽ എറ്റിക്കറ്റ് എന്നെന്താണ് സമൂഹത്തിൽ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട ചില നിയമങ്ങൾ അല്ലെ റൂൾസ് ഉണ്ട് നമ്മളത് പാലിക്കണം ഒരു ഒരു സ്ഥലത്ത് ചെന്നാൽ ഇങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യണം ഒരു മരണത്തിന് ചെന്നാൽ ഇങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വെഡിങ്ങിന് ചെന്നാൽ ഇങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യണം സ്ത്രീകളോട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പെരുമാറണം അപ്പോൾ സമൂഹമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സോഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള സാമൂഹികമായിട്ട് നമ്മൾ ഇടപെടേണ്ട അല്ലെ ചില അനുവർത്തിച്ച് വരേണ്ട ചില നിയമങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും എന്ത് അറിയില്ല അവന് ഒന്നും അറിയില്ല ഉണ്ടാ ഹി ഡസിൻ്റ് നോ ദ ബേസിക് അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള ഡൂസ് ആൻഡ് ഡോൺസ് പോലും അറിഞ്ഞുവിടുക അല്ലേ സാമൂഹികമായി ഇടപെടുമ്പോൾ അടിസ്ഥാനപരമായി പാലിക്കേണ്ട നിയമങ്ങൾ അത് ഏതൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്